I will give you some tips kung paano nyo po ito ipipreserve na hindi kailangan ng malaking space sa inyong refrigerator. Hi, this is Chris, your Kuya Pandisoy, and welcome to my channel. Ito po yung aming refrigerator. Nailagay ko na po yung aking mga naigawa ngayong gabi. I guess that would save a lot of time. That would, that's the secret uh, that I want to share with you uh, in terms and another technique that I want to share with you in terms of uh, cooking. Kailangan mo bang magluto ng masarap and quality food pero kapos ka sa oras? A fast and easy cooking tips, guide, ideas, and techniques plus a new and exciting recipe for all the parents and for all working professionals para sa buong pamilya at pwede nyo rin pagkakitaan. And welcome to my channel! And today, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano nyo po ipipreserve yung inyong mga gulay, yung mga bagong binili nyo, yung fresh nyo na binili na gulay. So, ituturo ko po sa inyo, yun na po kayong uh, mapaglagyan doon sa inyong refrigerator kasi puno na po yung refrigerator. I will give you some tips kung paano nyo po ito ipipreserve na hindi kailangan ng malaking space sa inyong refrigerator. Okay? So, what I have here, at... Uh, Galing kasi ako sa supermarket and I just bought ampalaya. Ayan, sobrang laking ampalaya. I also have my kangkong. I have my spinach. And I also have uh, yung siling green, yung pointing pangsigang. Ayan. So, and I also bought some uh, shrimps, yung hipon. Ayan. And I uh, also bought some uh, uh, chicken, sliced um, breast chicken. Ayan. So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-marinate ng chicken na pwede nyo pong gamitin na pang sahog sa inyong mga ulam. Yeah, welcome to our messy kitchen. <laughs> Medyo messy yung ating kitchen kasi uh, ayan, kakatapos na po natin maghapunan and uh, kakatapos na din namin mag-prepare ng aming uh, um, dinner. Yung ating i-prepare yung ating um, nabili na hipon kung paano natin siya ano naman ma-preserve yung hipon niyo na hindi kailangan ng um uh, paghihulay-hulay na i-ready na po siya para magiging uh, paglagay niyo sa sahog sa inyong ulam ay ready na po siya hindi na kailangan na uh, i-defrost again yung ganun so hassle na ganun so ako this is my only way and this is my simplest way of doing it so una lilinisin ko lang yung aking uh, hipon and then ilalagay ko po siya sa mga lagayan Uh, based doon sa luto na gusto ko. Kunyari, magluluto ako ng uh, sinigang, sinigang na hipon. Uh, ilang piraso ba ang kakain ng sinigang na hipon? Kunyari, ako lang at saka yung aking wife uh, at saka yung mga kasama namin dito sa bahay. Kung kailangan lang ay merong apat or limang piraso or the most is sampung piraso sa isang balot. So, yun lang po ang ibabalot ko. But, I have to clean it first before ko ilalagay sa plastic. Okay? I'll just show you how. Alright. Ayan, i-adjust ko lang yung camera. So, ang concept ng aking vlog today ay uh, YouTube Live. Ayan, parang YouTube Live. So, tuturuan ko kayo kung paano ko actually ginagawa. Unang-una, yung mga hipon na ating uh, nabili ay uh, ikakat lang po natin yung yung kanyang ito, yung tinik. Yung tinik kasi hindi naman talaga siya kailangan. Yung mga buhok. Ayan. Ito, yung mahaba. Ito yung mahaba. Ayan. Tatanggalin nyo lang po yan. And then, itong tinik din, ay tatanggalin din. Ayan. Kung meron kayong kitchen scissor, like this, yan, mas maigi if you have this one at all. So, just let me just count. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 10 na malalaking hipon. Ayan. So, I just wash it off. Ayan. Kailangan lang natin hugasan muna. Ilagay nyo lang po sa inyong mga plastic. If meron po kayong mga plastic na ganito, ayan. Then, you just count it like lima-lima sa -lima, isang ano, kasi hindi naman kami masyadong ano. So, gagamitin ko lang sa pang sakog ng aking pansit, pang sakog ng um, sinigang na hipon. Ayan. Ayan, ganyan. Tapos, 
itatay nyo lang babalot nyo lang ng ganyan yan, itatay nyo lang ng ganyan ayan, tapos ilagay nyo lang sa freezer ayan ayan, ready na po siya, tapos ilalagay ko lang siya sa freezer, so pagkailanganin ko pong magluto ng hipon if I decided on a week lahat at masisira lahat ng hipon ninyo so yan yung purpose hindi kailangan masira ang lahat ng hipon. Hindi froze mo at one time. Tapos iilan lang yung gagamitin mo. So, you have to pack it separately. Depende dun sa usage niyo Okay? So, this time gagawin ko na rin po ang ating chicken. Papakita ko sa inyo kung paano ako nang uh, mamarinate ng aking chicken. Kailangan may namarinate yung aking chicken para malasa na po siya. Pagka isahog ko siya, kunyari gagawa ako ng wrap or Mexican wrap or stuff. Ah, uh, Maglutuin ko lang siya as it is Kasi na-marinate na siya Tapos uh, Minsan pag uh, nagluto ako ng munggo Kasi kailangan nyo lang is you have to drain it Kailangan nyo lang talaga siyang hugasan And uh, I-drain nyo lang siya talaga So Be useful pag may drainer din kayo sa bahay Kasi uh, if may mga ganito kayong drainer sa bahay ninyo You could use it pag uh, naghugas kayo ng Hugas kayo ng mga vegetables Or any meat Ah uh, Kunyari, naggawa kayo ng spaghetti uh, noodles, pwede nyo rin gamitin ng ganito. Ayan, okay? I-drain ko lang siya. And then, uh, later on, isa-slice ko na siya uh, dun sa desired na size na gusto ko. Kailangan lang po malinis lahat ng gagamitin niyo kasi uh, para mag-last ng matagal ang inyong meat. So, kailangan. Ayan, ganyan po yung isura ng aking chicken. Okay? And then, adjust, slice it sa dessert na size na gusto ko. Okay? Yan. I decided to do this video kasi gusto ko i-share sa inyo kung paano siya uh, personally ginagawa. Kasi Uh, para makita ninyo that uh, uh, ako mismo ang gumagawa nito. And uh, since mahilig kasi talaga ako magluto, I have some tips and techniques uh, na maipapasa sa inyo. So, ano po yung nakat po natin na chicken? Ayan. Ganyan po, ka, ganyan kalalaki yung aking chicken. Ayan. Pag nagsahog po ako, uh, munggo or naginisang munggo po ako, ayan, pwede ko po siyang ipangsahog. Maggawa po, uh, magluto po ako ng pansit Pwede ko rin siyang pangsahog Tapos ano ano Kung ano ano gusto kong uh, lutuin Pwede ko na siyang pangsahog So nakaredy na po siya So imamarinate ko lang siya uh, Sure lang po na bago niyo po gamitin ulit yung inyong knife Ay malinis na po siya So yung gasa niyo po siya Kasi nakat ko lang po yung lemon ng ganyan So bali apat na beses Yan Yan ganyan lang po siya Para po uh, yung juice niya Uh, madaling ma-extract at saka totally extract talaga. Then ito, yung aking sibuyas. I just slice it like that. Ihalo lang po natin siya dito sa ating uh, chicken. Okay. Nagawa ko, inaano ko lang yun siya. Yan. Para ma-mix siya doon. Then, yung ating bawang ay di ka slice to four yun hindi di ko lang siya ng ganon as ko lang siya para for the lima kita ng mga yun ay just add it on yun add ko lang siya yun add Like about uh, um, one teaspoon of my uh, salt, and then since medyo marami yung aking chicken, so I just add another half teaspoon. Yeah, one and a half teaspoon another. Yeah, so I just add on yung aking yeah ground pepper. Yeah, just add on soy sauce. Gano kadami? It's about 2 uh, teaspoon. Yan. Okay. That's enough. About two. And then I just add on the squeezed lemon. Okay. 
Ito, hinugasan ko na siya. So, I squeeze ko na lang siya. And then, I just mix it. Like that. Ayan, mix ko na siya na ganyan. Para mahalo po yung lasa niya dun sa ilalim niya. ating marinated chicken. So, ilalagay ko na lang po siya sa ref. Not necessarily na ilalagay nyo po sa inyong uh, freezer. Uh, it would be good dun na sa chiller part ng inyong refrigerator. Okay? Alright. Ito na i-prepare ang ating vegetables. Again, we need our drainer. Para paghugas nyo po sa inyong mga vegetables, eh, madali na po siya ma-drain. At madali nyo po mapatuyo ang inyong mga vegetables. Kangkong muna. Ayan. Ang ating kangkong. So, dito po ka-fresh ang kangkong na mabibili dito. Ayan. So, ang kailangan ko lang, tanggalin yung itong dulo, yung may mga ugat. So, ang ginagawa ko niyan, to save time, is uh, ginagawa ko, nilalayan ko siya accordingly na magkakasama sila. So, madali ko na siya makat. So, pag nag-cut ko siya, is isang cut na lang. And, uh, yeah, natatanggal na siya itong part na to. Kasi hindi naman na siya kailangan itong part na yan. Okay. Ayan. So, kakas ko lang siya ng ganun. Ito, malaki ang uh, i-occupy na space dito sa inyong refrigerator. So, para hindi po mag-occupy at madali pong malanta ang inyong mga uh, leafy vegetables. So, ang kailangan is you have to Uh, make sure na ma-preserve nyo po siya na fresh pa po siya. So, ayan. Uh, ang gagawin nyo is need nyo lang siyang hugasan ng maigi and then you just slice it and then later on, ibablanch lang po natin siya sa hot water. Yung ating mga leafy vegetables, ibablanch lang po natin siya sa ating hot water para um, ma-preserve nyo po siya ng matagal sa inyong refrigerator. Okay. So, ikakat ko lang siya into three parts. So, ayan. Ikakat ko lang siya into three parts. And then, uh, hugasan ko na lang siya. Okay? Ayan. Next, ang aking gagawin ay ang aking spinach. Okay? Ayan. Ayan po ang aking spinach. Okay? And uh, anything na gusto nyo pong maglagay ng dahon sa inyong gulay, ayan, pwede po ang spinach. Very healthy. Ayan. Mga kapamilya po siya ng kalabati. Ayan. Okay? So, I just slice it. So, matanggal yung ito. Matanggal yung ulo. Ayan. Medyo matagal ang pagtanggal niya kasi tatanggalin po siya isa-isa. Ayan. Sinatanggal dahon niya, hiwa-hiwalay ko siya doon sa stock. Ayan, doon sa matigas na parte ng uh, spinach. Okay. Bisaya, hindi kami mukhaong o ka ng utang bisaya. So, uh, normally, hindi ka na butang o ka ng uh, alubate. Since wala yung alubate din, he, so, muna akong ibutang. Okay? So, sa ilukado, yan ang kanilang binangdang. Ayan, parang version ng uh, ilukado sa utang bisaya. Okay, yan. You just wash it. Para Ready na 
ang ating spinach. Okay? Bablunch na lang natin siya later. Next na i-prepare ko ay ang ating ampalaya. Napakalaking ampalaya. So, ang ginagawa ko normally is pinakat ko siya into divided into two kasi masyado siyang malaki. And then, cut ko siya sa middle. This time, ito ay nagawa po tayo ng apat. Ayan, malinis na. Ayan. So, tinanggal ko na po yung buto. Tinanggal ko na po yung buto ng ating ampalaya. So, ang next step is hugasan nyo lang siya. Ayan. Nahugasan na po natin. And then, isa-slice lang po natin siya doon sa desired na ipis na gusto natin. Okay? Ayan. Nalagyan ko na siya ng salt kasi mawala yung pait. Okay? Alam mo, takin mo lang siya ng gano'n. Ready na yan. Pwede, pwede na. And then, kailangan mo lang hugasan siya ulit. Para matanggal po yung salt. Okay? Ako, I normally wash it off twice. Alright, ready ready na ang ating ampalaya. Hindi ko yung ating chilling green. Ang ginagawa ko nito ay gumagawa po ako ng uh, green chili para po side dish. Pangtanggal umay, ganyan. So, pinipickled ko lang siya. Ayan. Wash ito. Itira lang po ako ng uh, ilang piraso para po pang sinigang. Ayan. So, ang ginagawa ko is sinugasan ko lang po ito siya. This is very simple. Ang pagpipickle po nito is very, very simple. Okay. Lang is totally drained siya. Okay. At, at kailangan tanggalin yung ulo. Okay. Ginagawa ko, tinatanggal ko yung ulo. Okay. Ayan. Wala na po siyang ulo. Okay. And then, slice po siya ng maninipis. Okay. Alright. Ayan na po ang ating slice na green chili. Next naman na gawin natin is yung ating talong. Slice lang natin ng ating talong. Tinatanggal ko lang po yung ulo. Ayan. Tinatanggal ko lang yung ulo. kasi di lang talaga kailangan natin yan. Yung part na yan. Okay. And then just do it. Do it. Masa na siya na ganyan. And then slice niyo po siya sa desired na gusto ninyong size. Okay. slice na eggplant. Okay? So, ayan na po after few minutes of doing it. Ayan na po ang itsura ng inyong kusinero. <laughs> inyong Kuya Pandisoy. Ayan ang itsura ni Kuya Pandisoy. Medyo haggard na. Unang-unang kong ginawa, nilagyan ko po ng uh, tubig at nagpapakulo po ako ng water sa ating uh, ayan, yung ating kaldero na gagamitin. Okay? 
Ayan, ito naman po yung ating gagamitin para sa ating uh, ibang gulay mo ngayon. I'll just put the camera like that. Kasi ang concept po natin ngayon ay um, parang reality TV. Okay? So, ang ginagawa ko nito guys is um, yung ating ampalaya at saka yung ating talong ay piniprito ko na po siya. So, um, naka-half cook na po siya. So, yan ang ginagawa ko. Okay. Yan, ready na. So, dry na po yung ating pan. Yan, unang-una natin ikisa yung ating um, ginawang uh, slice na ampalaya. Once half cook na po ang talong, I like that. Ayan. Medyo... Okay. Tayo nila yung apoy. Trapsip na. leafy vegetables. Okay, so nilalagyan ko lang po siya ng salt. Just one and a half um, teaspoon. Right? Yung ating kangkong. Ito kasi batch by batch. Unahin po yung stock ng kangkong. Um, take it out from the thing. Sunod na po natin yung kanyang dahon. Okay, let's add it on here. Then, we just follow our uh, spinach. Okay? Ito po yung ating kangkong. Ito po yung ating spinach. Ito natin ay yung ating ating uh, green chili. Yan. Yung gagawin po natin sa ating green chili. We just put in uh, just add on the salt. And then you just add on the vinegar. Just do 
mix it. And that's it. Okay, we put it the Okay, yeah. So, ito, um, pwede po itong magstay sa inyong ref mga 1 to 2 weeks. Okay. Ito siya masisira. Spinach. Okay, spinach. So, patapos na si Kuya Pandisoy. So, ilalagay ko na lang po sa ref yung ating mga nagawa. Okay? Yung ating um, ating hipon. So, ilalagay ko siya sa ating freezer. Medyo puno po yung ating freezer. And then, uh, medyo challenging is dito po sa aming um, uh, chiller sa baba. Ay medyo puno na po siya. So, ilalagay ko na po yung ating mga nagawa na um, yung ating um, marinated chicken. Medyo marami po siya guys yung aming mga na, na, na prepare na ng food. So ready na po siya for um, inimino na aming gagawin. Okay. Ito po yung nagawa natin. Alright. Kasi yung aming refrigerator. Parang fiesta po lagi. Ayan. Ito makita nyo. Uh, Punong-puno po yung aming refrigerator. Nailagay ko na po yung aking mga naigawa ngayong gabi. I spent about uh, 45 minutes to do everything. So, ayan. So, um, I guess that would save a lot of time. That would save a lot of time if you do this uh, ahead of time before ka magluto for your dinner or for your lunch. At least, nakaredy na po ang inyong mga vegetables, inyong meat, nakamarinate na. So, it would save a lot of time. So, uh, that's the secret to share with you uh, in terms and another technique that I want to share with you in terms of uh, cooking. So, ayan. So, I hope you learned from it for, for tonight and... Uh, yeah, I hope to see you again next time. Kuya Pandisoy, love ya. Again, this is Chris, your Kuya Pandisoy. Thank you for visiting my channel. Please do not forget to subscribe and click the bell button for more updates on upcoming videos. I always believe na unique ka dahil the best in the world ka. And see you in my next video.